Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia beliau di hari Jumat itu pada Jumat beliau fatwakan sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh? itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang, duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab masih ke, daripada kakeknya Habib Rizik saudara sekalian itu keluarga daripada Nabi Yunus Muhammad keturunan Sayyiduna Muhammad banyak lagi dari kalangan para duriat Nabi Yunus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya besar di Indonesia tapi kita nggak ada yang tahu kenapa karena itu kami nggak cari popularitas kami nggak cari madah pujian kami nggak cari tempat kedudukan yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad ini akhir zaman kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad upaya upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia